あ俺の印象ね、うん、君のなんかマジでマルフォイなんだよマルフォイはい普通の日本人の A です今日は皆さんからの質問に答えたいと思いますチャンヨスとヒロマサは来ていますダーマンお願いしますはいお願いしますじゃあ最初の質問からいきますとシェリーさんからの質問ですありがとうございますありがとうございます、えー、ぶっちゃけズバリ率直この三つの単語の違いと使い分けを教えてもらえませんかどういう違いがあるぶっちゃけって言うとねうん<笑>でなんかぶっちゃけズバリ率直って順番になんかカジュアルな感じがする。あの率直のがなんかあのちゃんとした場で使う、うん、意味はなんか正直一緒な気がするんだけど、うん、ニュアンスは違うよな。ひろまさはどう？うんなんか使う意味はやっぱりそんなに違わないのかなって思うけど、うんうん、言う相手によって変わるかなみたいなところは。あ,んあうんなんかズバリだけ意味ちょっと違うかなうんうんうん俺もそう思うなんかぶっちゃけ率直はなんかその本当は思ってたけどみたいな、うん、心のまま思ったこと言うとみたいな意味だけどズバリはなんか、うん、なんだろうその話の中の確信をつくみたいな意味かな、うんうん、で、ね、ぶっちゃけ率直はなんかその丁寧な言葉かちょっと砕けた言葉かって違いうん、かなそうだね俺もそう思うあのズバリはそのチャンヨツが言ったように確信をついてるとか、うん、的を得たとか本質をついてるみたいな意味でさ、うん、昔あの細木和子っていう占い師いたじゃん<笑>言ったな<笑>でその人の番組で「ズバリ言うわよ」って番組があってさ、うん、あったなあの相談者の人に的を得たこう指摘をするみたいので「ズバリ言うわよ」みたいな。うんだからなんか本質つく発言する前にズバリあなたには努力が足りないみたいなそういう使い方をするよね。するね。でぶっちゃけと率直もなんか本音を言うみたいな意味で2人からしたらこの2つに意味はあんまり違いはないないかな。うん。<笑>そこまで考えて使わない。やっぱ率直にってやっぱ。うん学校の先生にだったりとか、うん、仕事の上司とかだったり、うん、お客さんだったりやっぱりやっぱ言う相手が違うかなっていう違いは明確に感じるけど、うん、意味にあんまり違いを感じない,い俺,は俺はそうかな俺はそこまで意味に明確に、うん、この場合はこうだけど、うん、みたいなのはないかもしれない、うん、そうだねなんかどっちも違いはないよね<笑>意味はないね、うん、ないと思う俺もその、うん本当に今広政が言ったようにその言う相手やっぱりフォーマルな場だとぶっちゃけは使えないし、ねうん、率直な意見を聞かせてくれみたいな会社の会議で使うし友達同士だったらまあぶっちゃけ言うとみたいなそういうい率直は割と使うよね友達とかねうんうん率直も使うよね、うん、使ったりするねうん、うんうん、なんかぶっちゃけはなんかもっともっと本当になんかちょっと荒いよねだからなんか率直はフォーマルな場でもカジュアルな場でもどっちでもいけるけどぶっちゃけはその本当に親しい間柄でしか使えないそうだねまあじゃあそんな感じでどうでしょうかじゃあそんな感じでズバリは本質をつくって感じでで率直ぶっちゃけはまあ言う相手率直はどっちでもどの状況でも使えるけどぶっちゃけは友達同士で使うって感じですねうん、このリクエストはこんな感じではい A です文法の補足説明をしますズバリはズバリ言うとで後に文を持ってきたり君に必要なものはズバリ努力だなど文の間に入れて強調することもできますじゃあ行きましょうズバリ場面は映画場合はゲームです率直ぶっちゃけそれぞれ後に文を持ってくる場合は率直に言うと何々ぶっちゃけて言うと何々ですねぶっちゃけの場合はて言うとを省いてぶっちゃけでも大丈夫ですそれぞれ名詞に接続する場合は率直な意見ぶっちゃけた感想などです今のね率直な感想はそうなっちゃう
。もし使い方で不安な場合はコメント欄で文を書いてくれれば添削するのでガンガン書き込んでください。では次の質問へ行きましょう。じゃあ次のリクエストに行きますあこの方はねいいじゃんあの「僕って友達同士で使ったらおかしいですか?」っていうのを質問してくれた方なんだけどいつもありがとうございます<笑>ありがとうございます<笑>でちょっとね名前が読めないんだけどちょっとどう読むか教えてほしいですこれ見てたら T ブリッジさんかなじゃあ読み上げますね、うんはい、日本語を4年間以上勉強してるのにどんな時に「君」といいいう二人称代名詞を使っていいかがまだ分かりませんもしよければこれに関する動画をアップしてもらえましたら感謝ですさあこれ質問面白くない面白いね、うん、っていうのもさ俺自身さ、うんうん、君ってまず言わない使わないんだよ俺人に対して俺も言わないうん広間さ言うよねたまにいやなんかね二人称だから二人で話してる時に相手に使うじゃんうん、うん、なんだろうね<笑><笑>いやーなんかさあその男の親しい中でさ、うん、女の子は多分これ共感できないんだけどお前って俺は結構呼ぶ関係が普通にあってさ、うん、だけどお前っていう言い方ってさ、うん、お互いがお前って呼んでる間だったらいいと思うんだけど、うん、ちょっと失礼かなって感じる人もいるなと思って、うん、そこに。俺自身が気を使うと相手に対して気を使うと、うん、お前が君になったりするんだよね俺はなるほどねああ面白いね、うん、っていう呼び方自体はやっぱりその自分と立場が同じかそれ以下の人にしか使えないよね、うん、まあこれは俺はそういう認識なんだけど、うん、目上の人には決して君って使う使わないよね,よねそうそうそう使えないねそうだね君ってまあよく使われるのはさ上司が部下に対して使うよね、うん、まず、まあ、まあ上司が部下に使うのは君とか、うんまあ、お前なんか怒る時はお前はいつもみたいな感じで、うん、お前って言われたりするよね、うんうん、だからその同じ間柄その社会的地位、うん、同じ間柄かもしくは下の人っていう時に、うん、まあ君、うん、使う人は使うけど、うん、あ俺の印象ね君の、うん、まず俺が君って使わないのはちょっとね、うん、なんかよそよそしい感じがするのはすごいああ少し距離があるというかあ多分それはねあの上司が部下に対して使うからっていうイメージがまずあって、うんはいはいはい、だから友達同士で使うとなんか身分が違うまではいかないけどなんかちょっと距離感じてイメージとしてはねなんかマジでマルフォイなんだよ。マルフォイあーそう君なんかあのちょっと品,品があるというかそうそうちょ,ちょっとバカにした感じに聞こえるのかなたまにねなんか目,目上の人に使わない言葉だからこそなんか下っていうかね立場的に下の人に言ってるイメージはあるよねそうそうだからなんか「君たちが鼻くそ味のチョコ食べてる間<笑>僕はクディッチの練習さ」みたいな,なんかそういうノリなんだよ俺の中で「君」原作には絶対ない言葉<笑>じゃあ,ありそうでない言葉何を使うのかな君今日俺あれは何を使うのかな今考えててさ、うん、俺基本人の名前呼ぶんだよ何々さんはとか、うん、俺もけどなんだけどそのなんかさ君で思いついたの君の名はあの、うん、有名な映画、うん、その名前がわからない人に対してでなんか同僚とか,なんかその声かけたりするとき、うんにさ、君どう思ってるとか、なんか君はどう考えてるとか、なんかその、っていうか名前を知らない人とかに対してぐらいしか使わないなって思った。うん、その映画とかさ、音楽でもさ、君のことを愛してるみたいな、そういうのってよくあるけど、うん、それで使われる理由、俺が思うに、共感を読みたいわけだ。そういうい作品ってあ、うん、で君ってその特定の人物例えばチャン・ヨツとかヒロマサって名前を呼んでないからその抽象度が高いじゃん、うん、誰にでも当てはまるから、うん、君って使えばもう誰にでも当てはまるからそういう作品では君っていうのを多用する、うん、共感するためにって思うんだけど、うんうん、あ日常生活で、うんうん、はそんなに、まあ、俺は。なんか人生で使ったことあんのかなぐらいのレベルでないでもそこさ
矛盾っていうかさ、うん、あれだよ面白いよねだからさ、うん、アーティスト側は君ってつけて、うん、その聴き手側が演奏する君を思い浮かべてその曲を感情移入させてるのに、うん、じゃあ、うん、なんだろうここの3人だけの話だけど、うん、君ってあんまり実際は使わないから、うん、誰に対して君って使うかが、うん、分からないよねみたいな、うん、だからなん,なんて言うんだろうなうんそうねそうねいや難しいですね、うん、使わなくても済む言葉ではあ,、うんうんまあね、あと名前長い人とかなんか「大、う、何、ん、さんは」っていうのがさなんか長い時とかなんかその割と俺、目上の先輩とかに、うん、なんかさ、呆れられた人君はさ、みたいな、とかってたまにあったりする。うん、ね。会話の中で。その、その時にさ、うわ、なんて書けばさ、って言うと、うん、なんか、時間かかっちゃう。あだ名みたいな。うん、なんか、うん、お前はさ、じゃないけど、うん、近いんじゃないのかな。まあ、俺もお前ってまず言わないから、ね。うん、俺も、なんか,なんか、ねうん、そういう笑わせたい時以外は絶対使わない。お前はいや難しい、うん、でこれ保留でいいですかこの答えは<笑>え名前を呼ばれた方が間違いなくあ自分の名前知ってるんだとかさ、うん、あ自分に向けて言ってくれてるんだってその特別感がさ増すからさ、うん、間違いなく「何々さんは?」とかって言われた方が印象はいいんだろうねうんねだからなんか段階的に言うと今の話まとめるとね、うんうん、名前がまあ一番よくて。うん、でもまあお前はまあ失礼で、ね、特別本当にほどの特別な関係じゃないか、うん、でその間が君ぐらいの感じ、うんうん、そう名前を呼べないけどその人を呼びたい時うんそうだねで立場がそういう関係の時、うん、感じだからまあ、うん、いつ使っていいかがまだ分かりませんっていうのは、まあ、確かにね、うん、無理に使うそうだね言葉ではない使った方がいいわけでもないしねうん使う場面が絶対あるわけでもないからね。そうだね、確かに、うん、必須なものじゃないよね、うんうん。使いたかったら、まあ部下とか名前の方がいいっていうことだね。はい、ではまあ、こんな感じで回答になったら嬉しいです。はい、そうだね。いいねの方お願いします。じゃあまあ、今後もこんな感じで、もし質問があったら、ガンガン答えていくんで、コメント欄でリクエスト待ってます。じゃあ今日はこの辺でじゃあねー。